मी शनाई शेख दिनमान न्यूज मध्ये तुमचं स्वागत दिनमान न्यूज घेऊन येते तुमच्यासाठी खास पुणे आणि पिंपरीतली बित्तम बातमी सुरुवातीला एक नजर हेडलाईन्सवर पिंपरी चिंचवडमध्ये खुर्च्या बदलण्याचं राजकारण सुरू आकुर्डी परिसरात दहा जणांच्या टोक्याने वीस गाड्यांची केली तोडफोड काही दिवसांवर गणपती बाप्पांचं आगमन देखावे बनवण्याची तयारी अंतिम टप्प्यात आणि दत्तवाडी परिसरात शोले स्टाईल आत्महत्या करण्याचा युवकाचा प्रयत्न खुर्चीसाठी सुरू असलेलं राजकारण तुम्ही पाहिलं असेल की बहुना तसं राजकारण केलंही असेल पिंपरी चिंचवड मध्ये मात्र खुर्च्या बदलण्याचं राजकारण सध्या सुरू आहे काय आहे हा प्रकार पाहूयात या स्पेशल रिपोर्ट मधून पिंपरी चिंचवड शहरात सलग पंधरा वर्ष सत्तेत असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसला धूळ चारत भाजपने इतिहासात पहिल्यांदा सत्तेच्या खुर्च्या मिळवल्या मात्र भाजपला सत्तेची ही खुर्ची पचवता येत नसल्यानं इथं त्यांच्याकडनं खुर्च्या बदलण्याचं राजकारण सुरू झालंय राष्ट्रवादी काँग्रेसचे पदाधिकारी बसणाऱ्या खुर्च्या भ्रष्ट असल्याचं कारण पुढे करत भाजपच्या सर्वच पदाधिकाऱ्यांनी पहिल्याच दिवशी त्यांच्या कक्षाचा चेहरा मोहरा बदलला तर गेल्या अडीच वर्षात विविध समित्यांच्या तीन निवडणुका पार पडल्या त्यातल्या बहुतांश सभापतींनी त्यांना हव्या तशा खुर्च्या सोफा सेट आणि पडदे बसवून घेतले त्यासाठी त्यांनी लाखो रुपये पाण्यात घातले असं असलं तरी भाजपचे पदाधिकारी मात्र हे मान्य करायला तयार नाहीत मला असं वाटतं की महापालिकेमध्ये जवळ सत्ता आल्याच्या नंतर जी खुर्ची माझी आहे तेच फर्निचर माझ्या या खर तर चेंबरमध्ये आणि मला असं वाटतं की जुनं फर्निचर खराब झाल्याच्या नंतर काही ठिकाणी बदलला असलेला असेल कुठल्याही पद्धतीचं खुर्च्यावर अनावश्यक खर्च करावा अशा पद्धतीची परिस्थिती शंभर टक्के नाही आहे आणि मला असं वाटतं की आपण खुर्ची कुठल्या खुर्चीवर बसतोय आपण कशा पद्धतीनं काम करतोय जी खुर्ची आपल्याला जनतेने लोकांच्या विकास कामासाठी दिलेली आहे मला असं वाटतंय की आपण कुठल्याही पद्धतीनं कुठेही बसून माझ्यासारखा कार्यकर्ता तर रस्त्यावर उभा राहून काम करू शकतो आणि मला असं वाटतं की माझे सगळे पदाधिकारी त्याच पद्धतीनं काम करत आहेत विरोधी पक्ष नेत्यांच्या दालनात ही यासाठीच पहिल्या वर्षी तीन लाखांचा चुरडा झालाय त्यामुळे त्यांनी ही यावर कधीच तोंड उघडलं नाही पण जनतेच्या कराची अशी उधळपट्टी करणाऱ्या भाजपच्या या काटकसरीकडे सामाजिक कार्यकर्त्यांनी मात्र बोट ठेवलंय सन दोन हजार सतराला पिंपरी महानगरपालिकेमध्ये भारतीय जनता पक्षाची एक हाती सत्ता आली त्यावेळी महानगरपालिकेच्या पदाधिकाऱ्यांनी अधिकाऱ्यांनी घोषणा केली की काटकसरीचं आम्ही धोरण अवलंबू त्यासाठी त्यांनी मोबाईल बंद केले रोजनीचा डाग डायरी देखील खर्च येतो म्हणून बंद केली अशा स्थितीमध्ये मागच्या तीन वर्षामध्ये काम करत असताना महापालिका स्तरावरती प्रत्येक वर्षाला नवीन नवीन विषय समितीचे सभापती पदाधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या होत असतात नियुक्ती झाली रे झाली की मागल्या सुस्थितीत असणाऱ्या खुर्च्या सोफा सेट टेबल पडदे हे पूर्णपणे बदलले जातात सु सुस्थितीत असताना आणि त्यावरती करोडो रुपये ह्या महानगरपालिकेमध्ये उधळले जातात ही सरळ सरळ करदात्या नागरिकांच्या पैशाची उधळपट्टी आहे शब्दाला कृतीची जोड न देता कथनी आणि करणीमध्ये फरक ठेवून अशा प्रकारची कृती सत्ताधारी पक्षाचे लोक या ठिकाणी करताना दिसत आहेत खरं तर जनतेने शहर स्मार्ट करण्यासाठी आपल्याला ऐतिहासिक विजय मिळून दिल्याचा भाजपला विसर पडलाय म्हणूनच आता नको तो इतिहास ते स्वतःच्या नावे करून घेत आहेत जो लाजीरवाणा आहे इतिहास नावावर करायचा असेल तर तो खुर्च्या बदलून नव्हे तर विकासाचा ठसा उमटवून करा तरच जनता तुम्हाला पुन्हा सतीची खुर्ची देईल प्रतिनिधी मोहन दुबे दिनमान न्यूज पिंपरी चिंचवड पिंपरी चिंचवड शहरातील आकुर्डी परिसरात दहा जणांच्या टोळक्याने वीस गाड्यांची तोडफोड केल्याची घटना घडलीय मात्र निगडी पोलिसांनी काही तासातच या टोळक्यातील सर्व लोकांना जेर बंद केलाय या दोन अल्पवयीन मुलांचा देखील समावेश आहे पोलिसांनी त्यांच्याकडून तीन दुचाक्या हस्तगत केल्या विशाल ठाकूर ओंकार काटे राजरत्न सोनटक्के ऋतिक रुपटक्के प्रणव कांबळे अमन पुजारी हर्षल लोहार शुभम सोनावणे प्रज्वल मोरी अशा अटक केलेल्या आरोपींची नावे आहेत पोलिसांनी टोळक्यातील दोन अल्पवयीन मुलांना देखील ताब्यात घेतलंय पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार मध्यरात्री एका मित्राच्या वाढदिवसावरून आल्यानंतर दहा जणांच्या टोळक्याने आकोडी परिसरात तब्बल वीस गाड्यांची तोडफोड केली आहे त्यांच्याकडून कोयता लाकडी दांडके अशी घातक शस्त्रे होती त्यांनी वाटे दिसेल ती गाडी फोडली दरम्यान चव्हाण आणि सिद्धार्थ परब नावाच्या व्यक्तीचे दोन वर्षापूर्वी भांडण झाले होते त्याचाच राग मना धरून हे दहा जण आकुर्डी गावठाने ते चव्हाण याला मारण्यासाठी गेले होते मात्र तो न मिळाल्याने रागाच्या भारात या आरोपींनी परिसरात दिसेल ती गाडी फोडली आहे मात्र अवघ्या काही तासातच निगडी पोलिसांनी या आरोपींच्या मुसक्या आवडल्यात काही दिवसांवर गणपती उत्सव येऊन ठेपलाय त्यासाठी देखावे बनवण्याची तयारी अंतिम टप्प्यात आली आहे शहरातील मध्यवस्ते सतीश तारू यांनी वेगवेगळे हालते देखावे तयार केलेत हे देखावे बनवताना चालू घडामोडींवर सुद्धा देखावे बनवले गेले पुणे शहरातील गणपती जसे प्रसिद्ध असतात तसे शहरातील गणपती मंडळ भव्य दिव्य देखाव्यांसाठी प्रसिद्ध आहेत यावर्षी पुराचा आणि महागाईचा फटका बसलाय आणि गणपती मंडळ पूरग्रस्त लोकांना मदत करतायत यावर्षी सामाजिक पारंपरिक देखावा यात देवदेवतांचे देखावे 
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा देखावा पुलवामा हल्ल्यानंतर विंग कमांडर अभिनंदन संभाजी मालिकेतील अनाजी पंत देखावे अलबत्या गलबत्या असे अनेक देखावे या ठिकाणी पाहायला मिळत आहेत हे हालते देखावे घेण्यासाठी मंडळे गेले अनेक वर्षांपासून येत असतात या सर्व देखाव्यांवर शेवटचा हात सध्या या कलाकारांकडून मारला जातो याचाच घेतलेला हा आढावा पुणे शहरातील गणपती जसे प्रसिद्ध आहेत तसेच पुणे शहरातील देखावे सुद्धा प्रसिद्ध असतात विविध देखावे आता तयार करण्यात आलेले आहेत आपल्यासोबत तारू आहेत जे की मंडळाचे देखावे तयार करतात सर कशा पद्धतीने आता देखाव्यांची मागणी आहे आणि कुठल्या देखाव्याला जास्त मागणी आहे आता दरवर्षी साधारण आपले पौराणिक ऐतिहासिक देखावे होतच असतात परंतु मी ज्याप्रमाणे देखावे करतो की समाजात आत्ता काय घटना घडतात त्याला फोकस करण्यासाठी तर यावर्षी जो महत्त्वाचा विषय आपला झाला सर्जिकल साईट मोदींनी जे धाडस दाखवलं की आतंकवादी जे त्रास देतात ते त्यांचे अड्डे उद्ध्वस्त करण्यासाठी मग त्यांना साथ मिळाली ते अभिनंदन आपला पायलट किंवा जावा जवान भारतीय सेना यांनी जी साथ दिली त्यामुळं पाकिस्तानातले जे अड्डे होते आतंकवाद्यांचे ते नष्ट झाले त्यामुळं आपल्या जवानांना जास्त सपोर्ट मिळाला याच्यावर आपण देखाव तयार केलेला आहे तुम्ही मगाशी बोलताना बोललात की देखाव्यांची जी मागणी आहे ती सध्या कमी प्रमाणात झाली आहे किती कमी प्रमाणात झाली आहे साधारण ह्या वर्षी आता जी पूरस्थिती निर्माण झाली सांगली कोल्हापूर त्यामुळं मदतीचा हात ह्या मंडळांनी बराच त्यांना दिला आणि त्यामुळं थोडे देखाव्यांमध्ये घट झालेली आहे साधारण पंचवीस एक टक्क्यांनी ती मागणी कमी झाली परंतु अजूनही उत्साह हा कायम आहे दयाअंडीनंतर मागणी वाढू शकते आणि देखाव्यांना परत मागणी येते आता देखावे देखाव्याची तयारी जी आहे ती अंतिम टप्प्यात आलेली आहे आणि सर्वात जास्त जी मागणी आहे तुमच्याकडे तर आता नरेंद्र मोदींची आहे तुम्ही बोललात तर त्या पद्धतीने बाकीच्या ऐतिहासिक असतील तर त्या देखाव्यांना किती प्रमाणात मागणी आहे ना नरेंद्र मोदी आणि जे अभिनंदन ह्या देखाव्यांना तर मागणी आहेच परंतु ऐतिहासिक पण जो विषय असतो तर आपल्या युवा पिढीला माहिती पाहिजे पौराणिक कथा हे आपण वाचन करत नाही त्यातनं तो विषय आम्ही मांडतो त्यालासुद्धा ग्रामीण भागातून जास्त मागणी असते पुणे शहरातली मागणी कशा पद्धतीने आहे पुणे शहरामध्ये काय झालं मांडवांचा साईज हा ट्रॅफिकमुळं कमी झाला आहे त्यामुळे थोडी मागणी कमी आहे आणि ग्रामीण भागात मांडवांचं काय बंधन नसतं त्यामुळे तिथं पौराणिक देखाव्यांना मागणी जास्त आहे आता इथे कोणते देखावे देख देखावे आहेत अलबत्या खलबत्या असेल असे बरेच देखावे तुम्ही तयार केलेले आहेत तर कोणकोणते सध्या देखावे इथे आता मांडण्यात आलेले आहेत आता इथं साधारण आपण अलबत्या गलबत्या आहेत तो प्लॅस्टिक बंदीवर मुलांना प्रबोधन करतो आहे की प्लॅस्टिक जाळू नका त्यामुळं प्रदूषण होतं ते कचऱ्यात टाकू नका अशा प्रकारचं अलबत्या सांगतो आहे आणि परत आत्ता जो आपण पूर झाला सांगली कोल्हापूरला ते गणे गणपती बाप्पा केलेत आपण ते सर्व नागरिकांना आवाहन करतात की ह्या लोकांना मदत करा ते आपले भाऊबंद आहेत अशा प्रकारचा सुद्धा देखाव आम्ही केलेला आहे पूरपरिस्थितीचा काही फटका बसला आहे का देखाव्यांवर पूरपरिस्थितीचा देखाव्यांना फटका बसलेलाच आहे आर्थिक मंडळाचं जे नियोजन होतं ते ढासळलेलं आहे त्यांची मदत तिकडं चाललेली आहे त्यामुळं त्यांनी जे मोठे देखावे करायचे आयोजे छोटे छोटे देखावे करत आहेत आता देखाव्यांची जी ही तयारी आहे अंतिम टप्प्यात आलेली आहे पण आता तुम्ही बोलताना सांगितलं की मागणी आत्ता वाढली आहे जेव्हा अंतिम टप्प्या आल्या तर तुम्ही ही तयारी कशा पद्धतीने करणार मग आता आता ठराविक जे देखावेत आता नरेंद्र मोदी अभिनंदन हे आता नवीन परत करता येणार नाहीत कारण दिवस फार कमी राहिलेले आहेत आणि मंडळांचे परमिशन मिळायला पाहिजे होत्या लवकर त्या लवकर मिळत नाहीत की दहाच्या आतच का बाराच्या आत हे अजून चाललेलं आहे त्यामुळे मंडळंसुद्धा त्या दिग्गा मनस्थितीत आहे आपण पाहिले की विविध देखावे आता देखाव्यांची तयारी जी आहे अंतिम टप्प्यात आलेली आहे अलबत्या खलबत्या असेल किंवा सर्जिकल स्ट्राईक असेल पूरग्रस्तांना मदत असेल असे अनेक देखावे सध्या सादर करण्यात आलेले आहेत आणि ही तयारीसुद्धा आता अंतिम टप्प्यात आली आहे कॅमेरामन विवेक भालेरावसह मी शनाया दिनवाड न्यूज पुण्या शहरातील दत्तवाडी परिसरात एका मनोरुग्णाने सत्तर फूट पाण्याच्या टाकीवर चढून आत्महत्या करण्याची धमकी दिल्याची घटना घडली आहे मात्र दोन तासांच्या अथक प्रयत्नानंतर त्याला खाली उतरवण्यात पोलिसांना यश आले विजय गजानन वारके असं या तरुणाचं नाव आहे दत्तवाडी पोलीस ठाण्याची बीट मार्शल जनाजी श्रीमंगले आणि अमोल झंझने दत्तवाडी परिसरात गस्त घालत होते त्यावेळी एक तरुण पाण्याच्या टाकीवर चढला आहे तसेच तो आत्महत्या करण्याची धमकी देत असल्याची माहिती त्यांना मिळाली त्यानंतर त्यांनी घटनास्थळी धाव घेतली परिसरातील नागरिकांनी त्याला खाली उतरवण्यासाठी प्रयत्न केले मात्र काही फरक पडला नाही अखिल बीट मार्शल जनाजी श्रीमंगले आणि अमोल झंझने यांनी पाण्याच्या टाकीवर चढून त्याची कैफियत ऐकून घेतली त्यावेळी त्याने माझ्यावर अन्याय झाला मी कोल्हापूर येथून नोकरीसाठी पुण्यात आलो होतो मात्र माझी फसवणूक झाली असल्याचं सांगितलंय त्यावर या दोघांनी आम्ही तुम्हाला न्याय मिळवून देऊ असं सांगत त्याला बोलण्यात गुंतवलं तसेच खाली उडी मारण्याआधीच त्याला ताब्यात घेतलं विजयला खाली उतरवलं असता त्याने स्वतः भावनेच्या भरात वर चढलं होतं असं सांगितलंय तसेच कुटुंबियाने त्याची मानसिक स्थिती ठीक नसल्याची माहिती दिली आहे त्यानंतर त्याच्यावर कुठलीही कारवाई न करता पोलिसांनी त्याला कुटुंबियांच्या ताब्यात दिला आहे आता वेळ झाली एका छोट्याशा ब्रेकची मात्र ब्रेक नंतर तुम्ही पाहत राहा दिनमान न्यूज 
स्मार्ट सिटीत प्रत्येक जण झालाय स्मार्ट प्रत्येक गोष्टीत प्रत्येकाला हवाय स्मार्टनेस होय हीच बाब लक्षात घेत आम्हीही झालोय स्मार्ट प्रत्येक बातमी देतोय निर्भीडपणे तेही स्मार्ट वेळ म्हणूनच तर सोशल मीडियावर गाठलाय तीस लाखांपेक्षा जास्त व्हिवर्सचा पल्ला तोही स्मार्ट पुणेकरांचा प्रत्येक बातमीत मिळेल एक अचूकता आणि सत्यता म्हणूनच सोशल मीडियावर जिंकतोय हजारो लोकांची म्हणे प्रत्येक बातमीच ठरते प्रभावशाली म्हणूनच होते ती फॉरवर्ड आणि सुपरफास्ट असाच करणार प्रवास प्रत्येक क्षेत्रात तुमच्या साथीने पाहत रहा दिनमान न्यूज एक निर्भीड व्यासपीठ ब्रेक नंतर तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत पुणे जिल्ह्यात अनेक दिवसांपासून रात्रीच्या सुमारास बिबट्या पाळीव प्राण्यावर हल्ला करतोय आंबेगाव तालुक्यातील लाखनगाव येथे सतीश ओडे या शेतकऱ्याच्या घरासमोर बिबट्याने दबक्या पावलाने येऊन पाळीव कुत्र्यावर हल्ला केलाय हा बिबट्याच्या हल्ल्याचा थरार सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झालाय पहाटेच्या सुमारास लाखनगाव या ठिकाणी सतीश रोडे या शेतकऱ्याच्या घरासमोरील पाळीव कुत्र्यावर बिबट्याने हल्ला केलाय या घटनेत कुत्र्याच्या गळ्यामध्ये पट्टा असल्याने कुत्र्याचा जीव वाचलाय जुन्नर आंबेगाव शिरूर खेड तालुक्यात ऊस शेती परिसरातील ग्रामीण भागात बिबट्याचा अभावर असून बिबट्या रात्रीच्या सुमारास बाहेर पडून आपली शिकार शोधत असतो मात्र हा बिबट्या आता दबक्या पावलाने लोकवस्तीत येऊन पाळीव प्राण्यांवर हल्ला करत असल्याने नागरिकांमध्ये भीतीचं वातावरण आहे लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक यांनी गणेशोत्सवाची सुरुवात केली टिळकाने पुण्यातूनच या सार्वजनिक उत्सवाला सुरुवात केली सांस्कृतिक राजधानी म्हणून ओळख असलेल्या पुण्यात गणेशोत्सवाचे अतिशय महत्व आहे यामध्ये मानाचे पाच गणपती यांना विशेष मानलं जातं गणपतीच्या दहा दिवसांच्या काळात लोक बाहेर गाहून या गणपती दर्शन घेण्यासाठी येत आहेत कायानुसार गणेशोत्सवाचं रूप बदललं असलं तरी पुण्यातील मानाच्या गणपतींचं महत्व आजही तितकंच आहे जाणून घेऊयात या गणपतीविषयी कसबा गणपती हा पुण्याचा ग्रामदैवत म्हणून ओळखला जातो कसबा पेठेत असणारा हा गणपती पेशवेकाली असून त्याचे मंदिर शनिवारवाड्याच्या जवळ शहराच्या मध्यवस्तीत आहे या गणपतीची मूर्ती स्वयंभू असून ती साडेतीन फूट उंचीची आहे आधी ती खूप लहान होती मात्र शेंदूर लेपून ती मोठी करण्यात आली आहे हे मंदिर शिवाजींच्या काळातील आहे असं म्हटलं जातं सोळाशे छत्तीस मध्ये शहाजी राजांनी लाल महल बांधला त्यावेळी त्याच्याच बाजूला जिजाबाईंनी या मूर्तीची स्थापना करून दगडी गाभारा बांधला त्यानंतर सभामंडप हे बांधण्यात आलं छत्रपती शिवाजी महाराज लढाईला जाण्यापूर्वी या मूर्तीचे दर्शन घेऊन जात असत कसबा गणपतीच्या सार्वजनिक गणेशोत्सवाला अठराशे त्र्याण्णव साली सुरुवात करण्यात आली दरवर्षी विसर्जन करण्याची पद्धत नाही मात्र या गणपतीच्या मूर्तीचे दरवर्षी विसर्जन केले जाते गुरुजी तालीम गणपती गुरुजी तालीम गणपती या गणपतीची मूर्ती अतिशय आकर्षक आणि मोठ्या उंदरावर बसवलेली अशी आहे या ठिकाणी असलेल्या एका तालमीमध्ये हा गणपती बसवण्यास सुरुवात झाली भिकू शिंदे नानासाहेब खाजगी विले शेख कासम वल्लाद यांनी या उत्सवाचा पाया रचलाय आता तालीम अस्तित्वात नाही लोकमान्य टिळकांनी गणपतीचा उत्सव सुरू करण्यापूर्वी पाच वर्ष आधी या गणपतीचा उत्सव सुरू झाला चौथा गणपती तुळशीबाग गणपती तुळशीबाग सार्वजनिक गणपती उत्सव मंडळाचा गणपती उंचच्या उंच मूर्तीसाठी ओळखला जातो तुळशीबाग या खरेदीच्या ठिकाणी मध्यभागी याची स्थापना होते दक्षिण तुळशीबागवाली यांनी एकोणीसशे साली या गणेशोत्सवाची सुरुवात केली आहे मानाचा पाचवा गणपती अर्थात केसरीवाडा गणपती पुण्यातला शेवटचा आणि पाचवा मानाचा गणपती म्हणून याची ओळख आहे केसरी या लोकमान्य टिळकांच्या संस्थेचा हा गणेशोत्सव अठराशे चौऱ्याण्णव पासून सुरू झाला त्यावेळी लोकमान्य टिळक हे मिंचुरकर वाड्यात राहत होते एकोणीसशे पाच पासून टिळक वाड्यात केसरी संस्थेचा उत्सव होऊ लागला या उत्सवात लोकमान्य टिळकांची व्याख्यान इथं होत या गणपती विसर्जन मिरवणूक पालखीतूनच निघते मानाच्या पहिल्या चारही गणपतीच्या विसर्जनाची मिरवणूक लक्ष्मी रोडवरून जाते मात्र केसरी वाड्याचा गणपती केळकर रोडवरून जाऊन विसर्जित होतो मो
विद्यापीठाने जम्मू काश्मीर शैक्षणिक सुविधा विद्यापीठा व्यवस्थापन परिषदे ने सदर्भव के राज्य शासनाक मान्यता प्रस्ताव पाठला जा रहा है खासगी शिक्षण संस्थान की काश्मीर मे जाने जी तैयारी है काश्मीर मधी विद्याशी जोड़ने विद्यापीठा ने ही काम करा अभी कल्पना है जम्मू काश्मीर मधी विद्या वेगे पड़े की भावना वाटू या विचार हा पुकार घे आएल साधन संपत्ति का विचार कर विद्या विशेषतः मुल्ली रोजगार क्षम करना विचार है तो कौशल और आधारित अभ्यासक्रम राबता है पुनः एक नजर हेडलाइन्स पर नमस्कार हा वीडियो तुम्हारा आवला अल तो अखीन वीडियो पहाने दिन्मा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करा बेल बटन दाबा और ताजा घड़ा मोड़ी डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट दिन्मा डॉट इनला नक्की भेट दिया